utakapotambua sauti ya Mungu utakapojua hii ambayo inaongea na mimi ni sauti ya Mungu basi Mungu 
kupigania kwa sababu ya nini ya upendo ambao unaonyesha kwa hiyo kwa kufuatana na vile maandiko yanasema wewe utaikaa kimya utakapokaa kimya Mungu atasimama kupigania usiposimama na Mungu utakuja kuona wewe mwenyewe unaanza fanya bidii vikubwa kutoka na kwenda kujipambania kwenda kujipigania hata Mungu akupigania kwa sababu uchungu wa Kristo wako Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Eh Pili kitu ambacho kinaweza kikapoteze kweli ukristo wako ni ukosefu wa subira Wakristo wengi tunajifika uh, majina ya Ukristo lakini subira hatuna utakapotondewa ubaya unajiendesha na kifua chako uanze mambo ambayo hausali kufanya vuta subira ukivuta subira hiyo subira kusubiria hiyo itakutuma wewe upate kuchunga Ukristo lakini ukienda hivyo bila kusubiri hautakuwa na lolote utakwenda kuingia kwa zambi Bwana Yesu atukuzwe sana Bwana Yesu atukuzwe Niko na mfano mfano mmoja wa subira wakati Daudi alipopaka mafuta alikaa hapo ili tena miaka sita akisubiri Sauli alikuwa anamgombanisha lakini Daudi hakufanya tu kana kwamba nime nimepakwa nime mafuta leo mimi sasa nimekuwa mtu wa Mungu niko na power niko na uwezo hata nitoke sasa nifanye vile vile napenda hapana Daudi alikaa miaka sita porini tena akisubiri wakati ufike usipo subiri wakati ufike wa Mungu hata kama Mungu amekuinua hata umepakwa mafuta utakwenda vibaya lazima usubiri subira Bwana Yesu atukuzwe ukosefu wa subira Hiyo ni Samueli wa kwanza ukisoma 16 Samuel wa kwanza kuna na sita kumi na tatu Kitu kingine ambacho kinaweza poteza kabisa kabisa ukristo wako. Uonekane kana kwamba ukristo wako umepotea. Ni kutokusikia sauti ya Mungu ama kutokuelewa sauti ya Mungu. Ukikosa kuelewa sauti ya Mungu hata ukiwa Mkristo hapo huko na fursa tazi za kupoteza Ukristo ama ku, 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 kulaumiwa katika Ukristo wako kwa sababu Mungu atakuja kukwambia hiki wewe upangue wenye jeko kwa sababu ya nini haujui kusikia sauti ya Mungu ni lazima Mkristo tujifunze kusikia sauti ya Mungu na ndio maana walio wengi wakiambiwa na Mungu iki mwenyewe anakosa kutimiza anafanya kitu ambacho Mungu hatamwambia kwa sababu hakusikia Nitawapa mfano mmoja wa Biblia ambao Samuel pamoja na Eli Samuel siku moja alikuwa amelala wakati mama yake alikuja kumtoa kanisani kana kwamba huyu Eli atakuwa mtumishi wako Nimemtoa kwa Mungu sasa Samueli akawa mtu wa Mungu lakini hata kama alikuwa Mkristo lakini bado alikuwa hajatambua sauti ya Mungu Mkristo Siku moja akakwenda kulala Samueli analala hajui sauti ya Mungu Mungu akakwenda akamuita Mungu akamuita Samueli Samueli kuitika kwa sababu hajui ni nani anamuita akakwenda akakwenda kwa Eli akamka mbio kwa Eli Eli umenihita Eli akamwambia hapana sikuiti nenda ukalale tena huyo mbio tena analala 
anaborota Mungu tena anakuja anamwambia Samueli Samueli tena kama ingelikuwa kule kwetu mabembe tukilianza kusema basili mimi naikuja kuita na watu wa mashetani wanaweza watorumiza eh hey! akaenda tena kwa heri hey! unanita ati hapa akaenda tena tena akarudi eli akatambua kwa sababu eli mtumishi wa Mungu alikuwa akitambua sauti ya Mungu akamwambia Samuel wakati sauti hiyo itakapokuita tena wewe mwambie ambie hiyo sauti kwamba mimi huyu hapa Bwana nena nani pige wale soma kwa vitu vyote eh utakapotambua sauti ya Mungu utakapojua hii ambayo inaongea na mimi ni sauti ya Mungu basi hakuna kitu hawezi kupoteza Ukristo kwa sababu wakati utakapoingia kwenye shida na matatizo pale pale Mungu atakuja kunena na wewe na ni taabu sana wakati atanena na wewe aujui sauti yake jana jana hapa juzi juzi leo siku ya inde ya Mungu siku ya tano niliota ndoto ndoto yangu ilikuwa hivi msamani ndoto yangu ilikuwa hivi niliota tulikuwa ndani ya bahari siku hizi mama zilizopita alikuwa kwa mgonjwa wangu nikaota ndoto niko ndani ya bahari mama yuko ndani ya mtumbu mimi niko na ogelea najifunika najifunika blanket mwili ndani ya maji mama ndo yuko kwenye mtumbu sasa ndoto ilipoanza hapo nikaona uh, nyoka kubwa kwenye ndoto nikaona nyoka kubwa ambayo iko karibu na mtumbo ambao ambapo maa, mama yangu yupo kwenye ndoto alafu nikamwambia mama kwenye ndoto nikamwambia mama wewe nenda mimi hata kaponiona hiyo nyoka itanifata na nilikuwa na funikwa na kitu kama blanket ndani ya maji nikaanza kuogelea kweli alipoona mimi ndani ya maji kile kinyoka kikubwa kikaanza nifata nikaanza kukikimbia nilipofika baharini nataka kufika kikanishika kwa kile kiblanket na nilikuwa nishakuwa ile ngambo ya bahari kikanishika kwa blanket nika nikagundua kana kwamba mimi kulifanya hivi nikachitoa kile kiblanket na nikakimbia kwenye inchi kavu nilipokimbia sasa nikakimbia nikaenda ita watu wakaja wakaua hiyo nyoka nikampiga mama simu nikamwambia mama katika ugonjwa wako umepona sikia nini nimeota na Mungu anakuja kwenye ndoto Mungu anakuja kwenye fikira hautamwona Mungu siku moja anakuja kwa mlango yako anagonga mimi Mungu nakuja kukuambia hivi hakuna Bwana Yesu atuliwe sana kwa hiyo Mungu kuongea sauti ya Mungu nikasema Mungu amenena nami kupitia ndoto Nime, nimeweka imani juu ya juu ya maandiko nilivyoongea ilivyosema kana kwamba mimi Mungu nitajizirisha kwenu kwa ndoto nitajizirisha kwenu kwa njia zozote zile za fikira nikamwambia mama kuanzia leo tu umepona Bwana Yesu asifiwe hapa jana jana tena nilikuja hapa nikasema nitaanza fanyana mataxi litani lakini Mungu akanikataza Mungu akaongea nani akaniambia mwanangu sitaki fanya mataxi litani kwa watu kwa sababu ya nini utakwenda kwa mtu na hii inaitangaza azarani mchungaji wa wote ambaye anafanyia watu taxi litani huyo eko eko na ante parateze kwa ukristo wake kwa sababu maandiko yanasema mchungaji sio mtu asiwe mtu wa kunaumika sikia nikikwenda nikufanyia taxi litani ukipata dola ya 1000 utakapotoka na goli pale utasema ni kama ilikuwa 1000 ni kama mtu kaja nini ba 1000. Bwana Yesu atuhurumie sana. Amen. Eh, sasa ama utakapofanya hiyo, labda ulichukua chukua watoto wa watu kule, uko na shida shida zako umeamama ume, hizo ukikosa pesa, unasema kule alinikosesha pesa mchungaji. Bwana Yesu atuhurumie. Huruma. Ama utakuja kuona, utakuja kuona, ama utakuja kuona, utakuja kuona unafanya pesa lakini pesa zimekawia. Zikikawia utaingia kanisani uikae kwa kiti pesa itakuja lakini utasema utasema eh ule anahubiri vile na pesa zangu anakawia nazo 
<laughs> Bwana Yesu atunuzie sana. Mungu akaniambia akasema nani acha hiyo. Acha. Kwa hiyo Mungu anakuja na neno na wewe. Kwa hiyo ukristo ni lazima tutambue sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu. Bwana Yesu atukuzo sana. Amen. Vitu ni vitu gani vinaweza kuharibu ukristo wako? Acha nikufundishie imani. Ni, ni mambo gani ama vitu gani ambavyo vinaweza vikaharibu kabisa kabisa ukristo wako namba 1 ni 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 vitu ambavyo unaona ni kinyume na mapenzi ya Mungu kitu chochote ambacho unaona ni kinyume na mapenzi ya Mungu acha kitaharibu ukristo wako ukishaona hiki kitu ni kinyume na mapenzi ya Mungu hiyo kitu hacha wacha tu namba 2 vitu ambavyo vinaweza vikakupeleke kwenye zamani kitu chochote ambacho unakiona hiki ni kikifanya kitanipeleka kwenye zambi hiyo kitu utafadhali na kuongozi na kuongozi na, 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 na kushauria hata hiyo kitu kama kitu uta, uta, utasimama nacho na unajua kitakupeleka kwenye zambi hiyo ujue kana kwamba ukristo wako huko katika hatari una uwezo kavunje ukristo wako Bwana Yesu asifiwe tatu vitu ambavyo usivyoshauriwa na watumishi wa Mungu ni lazima uambatane na vitu ambavyo unashauriwa na, na, na watumishi wa Mungu. Hata kama ni ndoa yako inalegalega, imevunjika, wewe kwa watumishi wa Mungu watakupa maneno, watakushauria katika kitabu cha Yeremia, Yeremia 3:15, Mungu anasema mimi nitawapa wachungaji, nitawapa watumishi wa Mungu, mshirikiane nao, watakuongoza vyema. Kama ni mambo mengine basi yale mashauri yatakuwa vyema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametoa watumishi wa Mungu wa kushauri. Bwana Yesu asifiwe. So kwa sababu kinachofungwa hapa chini ya jua na watumishi wa Mungu kimefungwa mbinguni. Hata watu waseme walalamike lakini ukishirikisha watu wa Mungu, ukishawashirikisha watu wa Mungu kwisha kimefungwa watu wakalamike wasilalamike ni watumishi wa Mungu wameamua shirikisha bibi yako mbaya bwana yako mbaya sawa ukijikamatia maamuzi ni sawa lakini ukikaa chini na watumishi wa Mungu hii imejidikana basi hacha watumishi wa Mungu wakushaurie watakapokushauria basi Mungu atakuwa ametikipa ame, ame kwa hiyo unafanya vitu hivyo vyote ambavyo watumishi wa Mungu wanakushauria ni vizuri kuchukua mashauri kwa watumishi wa Mungu ukifanya mambo yako unaweza ukaende vibaya na katika kwenda vibaya vinaweza kuharibu Kristo wako Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Kuna watu mbili nne ni kutafuta kuwa na agano na Mungu kitu ambacho unaweza kinaweza kuchunga ukristo wako ni lazima uwe na agano na Mungu kuwa na agano na Mungu ni kitu ambacho kinachunga ukristo wako hii mambo ambayo tunakuwa in the church katika kanisa tuko na service group tuko na tuko na manakwaya tuko na wamama wa kurugezi tuko na wasekretari tuko na wachungazina tuko na watu hiyo ndio maandiko yanasema cha kuwa agano moja sema mimi na Mungu wangu katika wewe nimeomba nimesema nitakutumikia nitakwimbia kwa siku za zote unaagana na Mungu hiyo itakusaidia kuchunga Kristo wako mimi kuanzia leo nitakuwa shemasha wa kanisa nitakuwa mama mkurugenzi mpaka mwisho nitakuwa na chunga zina lako unafanya agano na Mungu ukishafanya agano na Mungu basi utakuja kuona 
Mungu atakushika kwa sababu ya nini? Uko na agano, hole uvunje hiyo agano yako. Ukijavunja agano la Mungu, ndio pale sasa shetani anataka advantage na Mungu anakutupa. Musa wakati alitaka kuvunja agano, Mungu alimwendea akamwambia Musa ongeza upendo kwako. Ongeza upendo kwa sababu unataka kwenda nje na upendo na mapenzi yangu. Na ndio maana Musa hakuiona nchi yake. Hata kama uko mkristo, ukikosa kuwa na ahadi na Mungu. Sio siwezi kushauria vile vyema, lakini vya mzuri ni kwamba uwe na agano na Mungu. Na hiyo agano yako usivunje. Usivunje, ukivunja unaenda kinyume. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Eh. Ya mwisho kabisa. Kitu ambacho kinaweza kikavunje ukristo wako ama kupoteza ukristo wako ni watu watu ambao unaishi nao wewe wanaweza wakavunje ukristo wako. Kwa hiyo usikubali kuvunjwa moyo kuvunja kuvunjwa moyo ni, ni funguo ambayo inaweza kufanya wewe ukavunje ukristo wako watu ambao unaishi nao usikubali wavunje moyo wako watu ambao unaishi nao usiwahi kubali wavunje ukristo wako usiwahi Unaweza ku, ku wanaweza kuvunja Ukristo wako watu ambao unaishi nao. Kitu kingine ambacho kinaweza kikavunja Ukristo wako ni pesa. Pesa zinaweza zikavunja Ukristo wako. Usikubali pesa zivunje Ukristo wako. Usikubali. Maana walio wengi hata hapa wakishaenda ku company wanapata dola 500 600 wanasema ku kanisa tanafanya nini eh bwana watu walio wengi wanaenda kule ama Afrika kule mzee hapa alikuwa anasema siku moja Afrika unakuja kukuta mtu anaenda kwa maombi anaenda ombea baba safari hii safari hii baba na wengine wanakuja na madeni wanafanya maagano na makanisa mimi nikienda Ulaya nitanunua vyombo nitanunua kufika huko mashimi zinazimwa kwa sababu ya pesa unavunja ahadi agano na Mungu ambao ulionifanya unavuna simu kwa sababu ya pesa usikubali pesa zivunje agano yako usikubali usikubali pesa zivunje ukristo wako hakuna kingine ambayo kinaweza vunja agano yako na Mungu ama ukristo ni shida shida Usikubali shida yoyote ivunje ukristo wako. Usikubali shida ya aina yoyote ivunje ukristo wako. Simama imara. Nimeona hapa kwa corona hapa. Watu wanaenda na wachungaji wengine tunasoma mabiblia. Nitakapopita chini ya ya majani mabichi sitaogopa lolote corona inakuja wengine wanaogopa biblia wanasoma na uoga wanaweka mbele hata wengine wakipewa assignment na Mungu fanya hiki wanaogopa kana kwamba kuna corona bado mimi nipanda ndege mbili nilikuwa naenda Iowa nikienda nilienda Chicago nilienda hapo kwa corona mchunga wangu mwingine hivi akaniambia wana tenda tenda huku kwa corona akamwambia mimi ama unijui Mungu akishasema mimi sikatai shida sisi usikubali sikutenganisha na Mungu. Usikubali usiwahi kubali shida zipoteze Ukristo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Ya mwisho ra. Ra pia usikubali. Ra ya no. Unaweza enda kwenye ra. Kwenye kisiri mbao wende ucheze lakini usikubali yende kinyume na mapenzi ya Mungu. Usikubali hipoteze Ukristo wako. Bwana Yesu asifiwe. Fanya radhi na 
Fedha kuna watu wengine ambao wana wanachukua raha vibaya. Anakamata pesa, anaenda kula raha na 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 wanjane na na, na watu wasiojiwe na, na 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 watu ambao wasiostahili wa malaya. Kwa nini usichukue pesa zako? Uchukue bwana yako, uchukue mke wako, muende 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 mahali mkule raha. Bwana sotuve. Kwa hiyo usikubali raha ya aina yoyote. Hipotezi Ukristo wako. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu asibiwe. Kwa hiyo usiwahi kubali kitu chochote kipoteze Ukristo wako. Tusimame tuwe kwa imani tu, uombe twende nyumbani. Kila mmoja uombe tu. Umwambie Mungu akulinde ili usipoteze Ukristo wako. Karibu kwa maombi kila mmoja, karibu kwa maombi. Hapa 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 hapa. Asante Mwenyezi Mungu. Baba, tunasema kwamba Baba tulinde tusiwapoteze tusiwapoteze kishu wetu tusiwapoteze bwana acha tukutambue wakilani katika shida katika raha tunapoka bwana tusiwapoteze kishu wako utulinde bwana tuwe wako milele tuwe na hadi na wewe tuwe na gari na wewe Yesu utulinde Yesu tuwe na gari na wewe kwa sababu wa Mungu bwana bwana ndio Mungu na shida na yote baba tushindie baba tushindie